नमस्कार मी भास्कर सर आय एम वर्किंग ॲज अ सेकंडरी टीचर इन जे डी पी हायस्कूल पर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपला इंग्रजी विषयाचा जो दुसरं युनिट आहे त्या दुसऱ्या युनिटमधील टू पॉईंट टू द बॉय हू ब्रोक द बँक या पाठाकचा जो शेवटचा भाग आहे इंग्लिश वर्कशॉप तर या इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत असणाऱ्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज या ठिकाणी आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेल्या आहेत तर या ॲक्टिव्हिटीज आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया तत्पूर्वी आपण हा व्हिडिओ पाहत असताना आपल्या पाठ्यपुस्तकाचा उपयोग करावा जेणेकरून आपल्याला या ॲक्टिव्हिटीज व्यवस्थित समजण्यास मदत होईल तसंच आपण आपल्या नोटबुक आणि पेनचा सुद्धा उपयोग करू शकता फर्स्ट ऐक्टिविटी अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप इज हू एम आय आइडेंटिफाय द कैरेक्टर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट हू एम आय हू मे को मी को देर आर सम डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट कैरेक्टर वी हैव टू आइडेंटिफाय हू इज दैट कैरेक्टर तो प्रत्येक पत्राबल थोड़ी महति दिल एक वक्य दिल है अपना वक्या महति वो ते पात्र कोण आहे किंवा या कथेतील नेमकं कोण कॅरेक्टर आहे किंवा कोणतं पात्र आहे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आय एम द वॉशरमन सन हू एम आय तर मी कोण आहे आय एम द वॉशरमन सन तर मी धोब्याचा मुलगा आहे मग मी कोण आहे तर त्याचं नाव आहे सीताराम सेकंड वन इज आय एम द ओनर ऑफ द बँक हू एम आय ओनर म्हणजे मालक आय एम द ओनर ऑफ द पीपल नगर बँक मी पीपल नगर बँकेचा मालक आहे मग मी कोण आहे तर त्याचं उत्तर सेठ गोविंद राम नेक्स्ट आहे आय एम द स्वीपर हु एम आय दिस इज द मेन कॅरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी आय एम द स्वीपर मी झाडूवाला आहे मग मी कोण आहे माझं नाव काय आहे तर ते कॅरेक्टर आहे नथो डी आय एम द फ्रेंड ऑफ मिसेस श्रीवास्तव हु एम आय मिसेस श्रीवास्तवची मैत्रीण आहे मग कोण आहे जे चिंचेच्या झाडाखाली भेटले होते तर बरोबर आहे मिसेस भूषण ई आय एम द हेअर ड्रेसर हेअर ड्रेसर मीन्स बार्बर मी बार्बर आहे मग मी कोण आहे दीपचंद आय हॅव अ क्रुकड लेगड हू एम आय माझा पाय थोडासा लंगडा आहे असं समजलं जात होतं परंतु आपल्याला माहीत झालं की त्याचा पाय काही लंगडा आणणार होता तर कोण आहे तो तर तो आहे बेगर गणपत नेक्स्ट ऐक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ पीपल नगर बैंक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट तो यह कथे वो पीपल नगर बैंक के कस्टमर कोते यदि अपने कराएगी तो यह जनरल मर्चंट है कस्टमर्स ऑफ शॉप्स है बीटल सेलर द टेलर द फ्री वेन्डर द ज्वेलर द बेगर एंड मेनी ऑदर्स आर द कस्टमर ऑफ दैट पीपल नगर बैंक हू इज अबाउट टू कोलैप्स The next activity, activity number three, match the following and write the complete meaningful sentences. Uh, there are two parts of every sentences. The in section A there is the first part, and in section B there are the remaining part of that sentence. We have to match these two uh, parts together and make it a meaningful sentence. Apnaala ya thikani ya doun. कॉलममध्ये दिलेले वाक्याचे जे भाग आहेत योग्य पद्धतीने जुळवायचे जेणेकरून एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेल यू कॅन सी इन युअर नोटबुक हे सॉरी यू कॅन सी इट इन युअर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर फिफ्टी थ्री द फर्स्ट वन इज सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब दॅट माईट सूट नथू तर पहिलं जे वाक्य आहे सीताराम नथूसाठी असं काम पाहत होता की जे नथूला सूट होईल किंवा नथूला चालेल सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर मिसेस भूषणच्या मते तो जो उन्हाळा होता तर तो पीपल नगरच्या इतिहासातील सर्वात कडक उन्हाळा होता द थर्ड वन इज गोविंदराम वॉज हॉलिडेइंग इन काश्मीर जे तिसरं आहे त्याचं योग्य उत्तर आहे ए हॉलिडेइंग इन काश्मीर द लास्ट वन इज द मॅनेजर टोल द कस्टमर्स बी टू गो होम अँड कम बॅक द नेक्स्ट डे तर तुम्ही घरी जा 
आणि दुसऱ्या दिवशी परत येईल द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी नंबर फोर राईट हु से टू हु आता आमच्या वेळेस वगैरे हिंदीच्या किंवा मराठीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये हे प्रश्न विचारायचे मराठीमधून असेल तर कोण कोणाला म्हणाले आणि हिंदीमध्ये म्हटलं तर किसने किस्से कहा तशा पद्धतीने इंग्लिशमध्ये या ठिकाणी हु से टू होम राईट हु से टू होम द फर्स्ट वन ए डोंट रेज सच अ डस्ट हे जे वाक्य आहे ते सीताराम से टू नथो वाईल वेन सीताराम वॉज ऑन अ डिलिव्हरी राऊंड बी हु वुड यू हु वुड हॅव थॉट द बँक वुड कोलॅप्स दिस इज द लास्ट पॅरेग्राफ सेंटेन्स ऑर द सेल्फ टॉक ऑफ नथो हु वुड हॅव थॉट द बँक वुड कोलॅप्स नथो से टू हिमसेल्फ हे नथूनच स्वतःशी बोललेलं वाक्य आहे सी पहा वेअर डिड यू डिस अपिअर दिस इज द सेंटेन्स टोल्ड बाय मिसेस भूषण टू हर हजबंड मिसेस भूषण टू हर हजबंड मिसेस भूषणनी त्यांच्या पतीला विचारलेला प्रश्न आहे की कुठं गेला होता डी द बर्ड हॅज फ्लोन अन एल्डरली जनरलमॅन टू दीपचंद जो द कस्टमर ऑफ दीपचंद दीपचंद द बार्बर त्याचा जो ग्राहक होता द एल्डरली जनरलमॅन तर हे ज्यावेळेस मर्चंट शॉपला जाऊन फोन करून चौकशी केली शेठ गोविंदरामची तर आणि परत येऊन ते दीपचंदला काय म्हणत आहेत द बर्ड हॅज फ्लो द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हिटी नंबर फायव्ह वाय वॉज द मॅनेजर ऑफ द बँक इन द डायलेमा राईट डाऊन इन फायव्ह टू सिक्स लाईन्स इन युअर नोटबुक डायलेमा डायलेमा मीन्स इन अ क्रिटिकल सिच्युएशन वेअर टू टेक एनी डिसिजन इज व्हेरी डिफिकल्ट असा पेज प्रसंग ज्या परिस्थितीमध्ये कुठलाही निर्णय घेणं खूप अवघड असतं आणि वी कांट डिसाईड वॉट टू डू आपण हे ठरवू शकत नाही की नेमकं आपण काय केलं पाहिजे मग मॅनेजरसुद्धा त्या पेज प्रसंगामध्ये अडकला होता तर याचे आन्सर आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो द स्मॉल बँक हॅड गॉन थ्रू ऑल त्या छोट्याशा बँकेतील सर्व रक्कम जी आहे रोख रक्कम ती संपली इट्स रेडी कॅश अँड सो द हरास मॅनेजर वॉज इन डायलेमा द बँक वॉज शॉर्ट ऑफ कॅश एमर्जन्सी फंड्स कुड ओनली बी ऑप्टेन फ्रॉम अनादर बँक सम थर्टी माईल्स डिस्टन्स अँड ही वॉज अन शुअर ही कुड परसुईड द क्राव टू वेट अँटिल देन देर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टॅक्टिंग सेट गोविंदरा हु वॉज ऑन हिज हाऊस बोट इन काश्मीर so the manager was in a great dilemma we can find the answer of this question on the page number uh, in this page or in this uh, passage we can find out the answer of this question next activity activity number 6 cross out the odd man cross out the odd man means je tumcha peki kai janani jar shishyarth pariksha dili asel kiwa navde pariksha dili asel enhanced pariksha dili asel tar chuki cha shabd olkha किंवा गटात न बसणारा शब्द ओळखा अशा पद्धतीचा मराठी विषयासाठी प्रश्न असतो स्पर्धा परीक्षेमध्ये तशा पद्धतीने या ठिकाणी सुद्धा क्रॉस आउट द ऑड मॅन म्हणजे गटात न बसणारा शब्द आपल्याला या ठिकाणी सोडून शोधून काढायचा आहे द फर्स्ट वन इज स्वीपर हुलिगन बेगर डिक्लेअर आणि लॉकर आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर डिक्लेअर हा शब्द मी बोल्ड केलेला आहे अंडरलाईन केलेला आहे कारण हा शब्द या गटामध्ये बसत नाही तर याचं कारण काय आहे तर डिक्लेअर हा शब्द वर्ब आहे आणि बाकीचे सगळे शब्द जे आहेत ते नाउन्स आहे म्हणून स्वीपर असेल हुलिगन असेल बेगर असेल लॉकर असेल ऑल दीज फोर वर्ड्स आर बिलॉंगिंग फ्रॉम नाउन कॅटेगरी अँड डिक्लेअर इज अ वर्ब कॅटेगरी सो डिक्लेअर इज द ऑड वन बी हरिडली केअरलेसली सॅलरी डेफिनेटली सडनली as i told uh, when we are uh, seeing uh, this lesson that all the words which are ending with yelva the suffix yelva are uh, belong from uh, adverb category sarva shabda ja shabdancha shevti yelva lavlele astat tar te shabda adverb ya category tle astat ma ya don number cha yachamadhe jar apan pahile hurriedly carelessly definitely and suddenly ya shabdancha shevat yelva ina zalela hai ani he chari cha chari shabda he kriya visheshan ya category tle ahet parantu सॅलरी सॅलरी म्हणजे पगार हा जो शब्द आहे हा 
नाउन कैटेगरीत है मनु सैलरी हा वर्ड जो है तो हा ऑड मैन है सी इमिनेंट लेटेस्ट पेवमेंट वे फुल शॉकिंग इमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टंट लेटेस्ट मीन्स नवीन कनर वे फुल आश्चर्यकारक शॉकिंग धक्कादायक तो हे सगले शब्द जे हैं ये शब्द ऐडजेक्टिव या कैटेगरीत पेवमेंट मजे पादचारी मार्ग तो हा जो शब्द है तो नवन या कैटेगरीत ये तो मनु पेवमेंट हा शब्द यठिका वेगड़ा है नेक्स्ट डी मॉर्निंग स्कैटरिंग रेजिंग कलेक्टिंग शाउटिंग आता मॉर्निंग हा जो शब्द है ये नवन है मॉर्निंग मजे सका और बाकी जे शब्द हैं स्कैटरिंग रेजिंग कलेक्टिंग शाउटिंग ऑल दीज वर्ड्स आर द प्रेजेंट पार्टिसिपल और द आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्रियापदाच आयनजिक्त रूप है कि वर्तमान कालवाचक धातु साधित रूप अंया परंतु मॉर्निंग हा जो शब्द है तो नाउन है मनु यठिक मॉर्निंग हा शब्द भिन्न कि वेगड़ा है नेक्स्ट ऐक्टिविटी ऐक्टिविटी नंबर सेवन फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट आता डिस्क्राइबिंग वर्ड मे का तो वर्णन करना शब्द कुणाबद्दल वर्णन करना शब्द नाम कि सरनाम यदल वर्णन करना शब्द आता वर्णन करना शब्द विशेषण कि ऐडजेक्टिव अंत ऐडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल अस द मोर इन्फॉर्मेशन और सम स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रनाउन इज कॉल ऐडजेक्टिव जो शब्द अपना नाम कि सरनामाबल अधिक महति संगत क्या शब्दाला अपन विशेषण मन तो मग विशेषण उपयोग नमा अगोदर के जो मग विशेषण हा जो शब्द है तो नमाबल अधिक की महति संगत नमाबल वर्णन संगत मे कर डिस्क्राइब द नाव और प्रनाव मग डिस्क्राइबिंग वर्ड आडजेक्टिव ये दोनों जे शब्द हैं तो एक फ्त नाव वेगड़ा है आ विशेषणा उपयोग नमा अगोदर के जो मग तुम्हारा यठिका जे नाउन्स दिल्ली हैं तो पुस्तका कि लेसन मधे या नाउन के अगोदर जे शब्द है तो सगे का ऐडजेक्टिव कि डिस्क्राइबिंग वर्ड टूर कस्टमरी टूर शॉप फोटोशॉप और फोटोग्राफिक शॉप विंडो प्लेट ग्लास विंडो लेक क्रुकड़ लेक नेक्स्ट ऐक्टिविटी ऐक्टिव नंबर एट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल हियर इज द टेबल वर्ब नाउन ऐडजेक्टिव एडवर्ब दीज आर द कॉलम ऑफ दिस टेबल या टेबल से ही कॉलम है वी हैव टू ट्रांसफर अ वर्ड फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनादर कैटेगरी अपना महत्ति है इंग्रजी में एक शब्द जस कि नाम क्रियापद विशेषण क्रिया विशेषण अशा पद्धतिन एक शब्द लगन वेगे कैटेगरी में बाय ऐडिंग सम अफिक्सेस और सफिक्सेस वी कैन चेंज अ वर्ड फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनादर कैटेगरी शब्द प्रत्येक लाइन कि काड़ून आप एक शब्द वेगवेग् प्रकार बनवू शको तो यह पेमेंट हा शब्द है फर्स्ट पुस्तका दिल्ली अपना वी कैन सी इन युअर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर फिफ्टी फोर तो पेमेंट ये नाउन है तो याच वर्ब है पे ऐडजेक्टिव है पेएबल ऐडवर्ब हो दूसरा शब्द है ऐडवर्ब दिल है सडनली तो यजेक्टिव है सडन नाउन है सडननेस ये वर्ब हो शब्द है डिक्लेयर डिक्लेयर मे घोषित कर शब्द जो है तो वर्ब या कैटेगरीत है तेज नाउन होते ज्यास अपन डिक्लेयर या शब्दाला टी आई ओ एन हा प्रत्यय लो डिक्लेयर च डिक्लेशन ये नाउन है तैजेक्टिव है डिक्लेरेबल लास्ट वर्ड है चिरफुल जो अपना लाठिका ऐडजेक्टिव या कैटेगरी में दिल्ला है तो चिरफुल याच वर्ब है चीर नाउन पीरच है ऐडवर्ब जे है तो चिरफुले नेक्स्ट ऐक्टिविटी ऐक्टिविटी नंबर नाइन राइट इन युअर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग खाली दिल्ली प्रत्येक घटका बदल अपना यठिका राइट इन युअर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग खाली दिल्ली जी कैरेक्टर है तेज डिस्क्रिप्शन अपना यठिका कराए प्रत्येकाबल थोड़े से वाक्या अपने स्पष्टीकरण दयाच वी कैन डू इट ऑन युअर ओन बाय रीडिंग दिस लेसन वी विल सी द नेक्स्ट ऐक्टिविटी ऐक्टिव नंबर तीन एक्सपैंड द थीम इन राइट अप ऑफ अबाउट ट्वेंटी लाइन्स 
expand the theme in uh, 20 lines and write up about 20 lines. Expand the theme uh, and write about this theme in your own sentences in 20 sentence, uh, sentences. Uh, GK Samda Yatikani, Wakam with the Sangit Lila, Kima GK Central Idea Dilila, Triacha Anushangana. We have to expand this thought and we have to write in your own sentences in uh, twenty near about twenty sentences. Kali Dilji Wakia, Ata Hazu Prashnota to O Jais uh, syllabus change allowed Navin syllabus allowed the visa and Jais hundred Marchi. अपला क्वेश्चन पेपर होता एसएससी बोर्डाच तर त्यावेळेस हा प्रश्न विचारला जात होता आता हा प्रश्न आपल्या प्रश्नपत्रिकेतून वगळलेला आहे या ऐवजी क्वेश्चन नंबर 6 बी मध्ये आपल्याला न्यूज राइटिंग किंवा स्टोरी राइटिंग मींस राइट डाउन द न्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द हेडलाइन हा क्वेश्चन नंबर 6 बी ए आहे किंवा बी 1 आहे आणि याला और असणारा जो प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 6 बी 2 की ज्या अंतर्गत Write down a story and give a title on the given end or given beginning. Kali Dilila Shevotsa Adar Givun Kima Survaticha Vakatsa Adar Givun Katha Purnakara Anita Yogi Shirshaskara Amaja Yogi Shirshaklia Ashapadatita Prashnabnala Vichala Dato. Triatirakan Tikani we can write it uh, to make the writing skill practice. The first Sentences, rumors are spread by fools and accepted by greater fools. The murkhan kadon afwa pasal le data ani maha murkh te afwa shukar ta. Asha padhati chahi baak kya hai? Ani dusra hai, books are our real friends. Dusta ke hai aapli khari mitra hai. Tariya thikani tumala kai points hithi lila hai. On page number 54, real friends, real companion, world of treasure, confidence and courage to speak. Keep us focused, keep us away from unwanted habits, personality development, treasures of knowledge and improved language skills. All these are the um, benefits by reading the books. Because of that, uh, we can enrich our knowledge. So, books are our real friends. We have to write uh, or we have to expand the theme. How the books help us and how books are our real friends with the help of these given points. Keep us away from unwanted habits. Uh, I can read this uh, theme. Books are our real friends. Uh, books are our never failing friends. They have their own value. As we need food uh, for our body, so we need books for our mind. We can uh, nurture our mind with great thoughts and this can happen through uh, reading good uh, kinds of books. They are our closest friends who give us precious wealth of knowledge and experience. They deal with various subjects in the world and on every aspect of our life. They are the world of reach. The books entertain us, advise us and give comfort and contentment to our soul and most importantly they impart wisdom that helps us throughout our life. They help you in your sufferings, depression and soothe your soul. They give you company when you are alone. They are your real companions. Making friendship with books itself is a blessing. They take us to the journey into the beautiful world and help you to achieve your success like your true best friends. Good books also teach you the qualities that last long in your life. They give you confidence and courage to speak to improve your language skill and develop your personality. They accompany you in painful struggles, difficulties and bad days. They also help you to avoid your mistakes, flaws, or teaching you wise conduct and wise tolerance towards others. The books influence you forever and make you a gentle and knowledgeable person. So, borrow books, buy them and preserve them and make friends with them as your true real friends. This is the end of this theme. The last activity, activity number 11, project. Collect the names of books written by Rushkin Bond. Rushkin Bond, yani lihilila pustakanchi nao, zamakara. 
I uh, I have provided uh, here some names of uh, some great works of Ruskin Bond. The first one is The Room of the Roof. Second, Blue Umbrellas. Next, The Night Train at Deoli. Next one, Road to Masuri. Next one, Tales and Legends from India. Next one, The Flight of Pigeons. Dust of Mountain. The Book of Simple Living, All Roads Lead to Ganga, A Season of Ghost, The India I Love. These are uh, the name of some books which are written by Rushkin Bond. I personally like to suggest you, please uh, cultivate the habit of uh, reading good books. कृपा करून आपण सुद्धा वाचनाची सवय आपल्या अंगी बाळगावी सो थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ दिस इज द एंड ऑफ दिस व्हिडिओ वी विल मीट सून विथ हॅन अनादर व्हिडिओ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर लेसन ऑर धिस लेसन लँग्वेज स्टडी सेक्शन आपण या पाठावर अजून एक व्हिडिओ पाहणार आहात आणि शेवटचा जो व्हिडिओ असेल तर या व्हिडिओमध्ये आपण या पाठाच्या अंतर्गत असणारे जे लँग्वेज स्टडी सेक्शन आहे तर या लँड लँग्वेज स्टडी सेक्शनवर आपण किंवा हे ज्या ॲक्टिव्हिटीज या ठिकाणी दिलेल्या आहेत लँग्वेज स्टडीच्या अंतर्गत तर त्या आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया आत्तापुरतं आपण या ठिकाणी थांबूया वी विल मीट विथ सून विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन टिल देन गुड बाय अँड